Olá pessoal, eu sou a Viviane Rodrigues. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é os pontos gatilhos. Aqueles pontinhos que ficam dolorosos quando você faz algum movimento contínuo, ou se você fica muito tempo na frente do computador ou com o celular e você começa a sentir aquelas dores aqui na região do seu pescoço. Esses pontos, eles normalmente são porque a sua musculatura naquela região, ela ficou contraída. Né? É, o, devido a um movimento muito repetitivo, de ficar numa posição única, as fibras musculares, elas se contraem e elas permanecem naquela posição. Então, elas vão, elas vão emitindo... É, sinais dolorosos a ponto em que essas dores começam a ficar insuportáveis. Existem várias técnicas que a gente pode usar para tratamento des, desses pontos gatilhos. É, pode ser usado acupuntura, pode ser usado dry needling, que é uma técnica de agulhamento a seco. Também pode usar a liberação miofacial, que é o desla, deslizamento sobre as faces musculares, dentre outras técnicas que podem ser usadas. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, além dessas técnicas, você pode complementar com os óleos essenciais. Existem alguns óleos que são super indicados para tratamento de relaxamento muscular. Um deles é o lavandim. O lavandim ele tem como propriedade terapêutica uh, o anti-inflamatório, ele é analgésico e também ele tem a propriedade de descontrair as fibras musculares. Uh, nesse caso, você pode usar eles de forma tópica, né? Você vai fazer uma manipulação com óleo vegetal da sua preferência. Normalmente, escolham aqueles em que são mais oleosos. Por exemplo, o amêndoa doce. Ele tem uma densidade maior, então ele vai dar para você fazer um deslizamento maior sobre a sua pele. Você vai fazer a manipulação nas proporções e em seguida você vai aplicar na pele e fazer os movimentos, seja ele de liberação miofacial, seja com ventosa, e aí ele vai penetrar na sua pele e vai promover um relaxamento muscular maior, tá? Esse tipo de óleo, ele não tem contraindicações, normalmente ele não tem reações alérgicas, mas para evitar qualquer situação desagradável, você pode fazer um teste em uma pequena região, deixar por uns 10 minutos. Se você não perceber que teve nenhuma reação alérgica, você dá continuidade no seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, você compartilha com as pessoas que você acha que precisa dessa informação. Também você pode se inscrever no canal, acionar o sininho para que você receba todas as nossas publicações com dicas de saúde e bem-estar. Um abraço a todos, fiquem com Deus!